皆さんこんにちは小橋です今回はですね英検が取れても英文法ができない受験生が増えているって話をしてみたいと思います昨今ですねとにかく、まあ、大学受験においては、まあ、英検を取っておくのが有利だよっていう風潮があると思います、まあ、実際ね僕自身も動画でね何度も何度も、まあ、英検取った方がいいよって話をしていると思うんですよねいろんなね、パターンにおいて、英検が使えるようになっているので、英検を目指したいなって方、多いと思います。ただ、英検を受けて、まあ、それなりにね、順2級、2級、なんなら順位級とね、こう、いい感じに、受験勉強をね、進めている方もいると思うんですが、まあ、正直ですね、私から見て、今の受験生が、結構文法弱いなって感じるところがあるんです。で、なんでね、こう文法が弱くなってしまったのかっていうところについてと、じゃあどういう勉強をしていけばいいのかってことについてお話をしていきます。あくまでその背景だったりとか、どうやって対策をしていけばいいのかっていう、まあ、受験生の方が俯瞰して見ていただく内容、もしくは保護者の方の目線から見た内容としてぜひ捉えていただければと思います。で、まず最初に、なぜ英文法ができない子が多くなっているのかってことなんですけれども、まあ、とにかくこれはですね、やっぱり英文法の問題が減っているってことが挙げられると思います。えなんで英文法の問題が減っているのかこれはですね、単純に入試問題における英文法の比重の低下だと個人的には思っています。いわゆる入試問題、例えばセンター試験と共通テストを比べてみると、昔はいわゆる文法問題というものがありました。かつそのね、センター試験の最初の方にある文法問題を、じゃあ何個取れたから文法文法は固まってるねとか。何個しか取れなかったからしっかり復習しなきゃダメだよねとか、まあ、そういうことにもね結構使われているような、まあ、本当にこうスタンダードかつ、まあ、ちょっとたまにね少しだけ難しいものもあったけれども、まあ、でもおおむねね、まあ、いわゆる受験生で一生懸命勉強した人であればですね、まあ、8割ぐらいはしっかり取ってよねみたいな問題がですねあ,のあったんですよただ今って全く文法問題が出なくなりましたもちろんいわゆる文法問題として出ていないだけであってその読解を正確にやるためにはちょっと文法的に知識というか理解を深めていないと読めなかったりとかもしくはいわゆる、まあ、拾い読みじゃないですけどね例えばキーワードをね選択肢とか問題文から拾ってそれを単純に文章の中から探して拾い読みみたいな形で読むとしっかりと間違うように作られていてちゃんと文法的に構文を取ってあこれって反対のこと言ってるなとかあこれは同じこと言ってるなってことが把握できないと正解できない問題もあるので文法の知識がいらないというわけではないんですよただ表面的に見ていると文法問題ってものが出ないので正直文法問題としての対策っていうのは、まあ、正直昔と比べるとしない人は増えているもしくはする分量が減っているんじゃないかなと思いますで、これ自体はですね、正直僕としても、まあ、仕方ないかなというふうに思うんですよ。だって高校生でもっとね、えー、いろんな勉強、まあ、英語だけじゃなくて、勉強することをたくさん抱えている。当然、英語にもかけられる時間っていうのは限られているわけですよ。で、その限られている時間の中で、昔と比べたらより速読を求められたりとか、まあ、場合によってはですね、普通に受験勉強としての英語もやらなきゃいけないけれども、さっき言ったように、英検もやらなきゃいけないので、別にね、勉強量が2倍になるかっていうとそういうわけではないものの、でもやっぱり少しやることは変わりますよその観点で言うとやっぱりねあんまり現場の入試問題で出ないならあんまりやらなくていいかなって思ってしまう人が多いんじゃないかなって思いますただこういう風な話をするといやいや小林おかしいよと英検だって英文法の問題出るじゃんっていう風に言われるとそれはおっしゃる通りなんですよただ英検の英文法の問題というのは実は2つちょっと側面があってまず一つは、ぶっちゃけそんなに難しくないってことなんですよね。実際、英検っていうのは、引っ掛けたりとか、誰かを振り落とすための試験ではないわけです。純粋に、学習段階として、今あなたはどこにいますよ、このぐらいできましたよっていうものを示してあげるのが英検の役割ですので、別に、今回は100人応募があったけど、えー、10人しか受からせられないから、倍率10倍で落とすぞとか、そういう試験じゃないんですよね。なので、入試問題と違って、まあ、言ってしまうと、まあ、点を取らせてあげるための試験、なんですよねそうすると英文法みたいな、まあ、ある種部分的な知識を問うような問題の場合、まあ、当然引っ掛け問題とかもしくはまあ,あまり性格の良くないような分かりにくい問題が入試問題では多いです。ただ、英検の場合、学習段階がちゃんと把握できればいいので、まあ、わざわざそこまで難しい問題をたくさん用意しないっていうのが一つ挙げられます。でさらに、ね、二つ目の側面としては、純粋な文法だけの問題というのは、そんなに数が多いわけじゃないんですね。例えば、単語的な問題も出ますし、あとは語彙ですよね。えー、当然、まあ、その単語とか語彙の中に、まあ、熟語とかも入れちゃってもいいのかもしれませんが、そういったあ知識的な部分もあるし、そこに、まあ、当然、あるプラスアルファとして、英文法の問題が出るので、実は英文法の問題が純粋に何十問もドンって出るわけではないんですよ。
、そうなるとやっぱり英検の中でも、まあ、文法の理解がどこまで大事なのっていうのが正直出てくるわけですよね。そうなると例えば英検の勉強を、まあ、例えば12級じゃあ2級、まあ、ある程度やってきたよとじゃあゆくゆくは12級取りたいよぐらいの学力の子たちがじゃあ2級までいけてるんだから結構結構文法は固まっているよねと、うん、じゃあある程度その基礎的な入試問題なら解けるよねみたいな形でやってみると意外と、えー、英文法がボロボロだったりとかするんですよ。これはね、やっぱりね、どんな勉強をやってきたかによって仕方がないので、まあ、あんまりね、それを後悔したりとか、なんか自分もダメなんじゃないかとかって思ってしまう必要はないんです。ただ、やっぱり大事なことは、きちんと文法的なことを理解をしておくってことと、覚えておくってことです。はい。この二つが大事なんですよね。いや、理解をする、覚えるってなんか当たり前のこと言ってるじゃんって思われるかもしれないんですけど、結構、最近の受験生でよく見るのは、あの、文法をやんなきゃいけないってことを自覚している子、結構色はいるんですよ。で、そういう子がどういう勉強をしちゃってるかっていうと、その二つ目の覚えるってところ、理解をするところじゃなくて、覚えるってところばっかりに行っちゃってるケースが多いなって思うんですよね。で、確かに、あの、個人的にはわかる部分もあって、なんでそうなっちゃうか。今って、そのいろんな教材を重ねてやっていきますよね。うちでも参考書フロー、まあ、ルートとか言って、まあ、参考書こういう順番でやっていくといいよみたいなことを動画で言っていますが、その積み重ねの中で、じゃあ英文法にどれだけの時間をかけられるのかってなるとそんなに大量に英文法の問題をやっていくことってかできないわけですよそうなるとある程度自分のレベルに合った問題集を、まあ、薄いの1冊とかあ2冊とか、まあ、場合によってはまあ中くらいのほどほどの厚さのものを1冊やるのがせいぜいでそれこそ昔から受験生の方が取り組んでいたような例えばネクステージとかああいった文法問題を何冊も何冊もやるみたいなそういうスタイルの勉強というのは、ほぼ廃れつつあるんですよね。で、そうなると、やっぱり薄い本で勉強するってなると、当然解説がいっぱいついているわけではないですし、当然問題量も少ない。ただ、当然やったものは完璧にしなきゃいけないよね。まあそこはいいんですよ。とてもね、真面目で素晴らしいと思うんだけど、やったものを、まえー、完璧にしようというふうに考えると、その問題はやっぱり覚えるって方向に走っちゃうんですよね。まあもちろん覚えることが悪いわけではないんだけどね。ただ、どうしてもその問題の傾向だけ覚えても、文法そのものの理解が十分ね、追いついていないと、じゃあちょっとね、手を変え品を変え問題を出されたら、次も間違えちゃうわけですよね。これ同じような話ってこれ数学にも言えると思うんですけど、やっぱり原理とか原則とか、そういった部分をしっかりと理解をしているからこそ、手を変え品を変え、形を変えられて問題が出てきても対応ができるのであって、もしくはそれがね、場合によっては和文英訳とか、英文和訳とか、例えば英作文とか、まあ、他のものにね、形を変えて出されることって当然あるわけですよ。なので、そういったもので、しっかりとね、理解を深めておくってことを僕はね、重視してほしいなっていうふうに思うんです。なので、覚えるってところは、まあ、ある程度ね、皆さん普通に勉強していて、まあ、覚えることはできていると思うんですけれども、理解をするってところをね、もう少し丁寧にやってもらえるといいかなって思います。じゃあ、どうやってそのね、英文法の理解を深めていけばいいのかってことなんですが、僕はね、この話についても、二つ皆さんに、まあ、提唱というか、おすすめしたいです。まず、一つ目は、しっかりと授業を聞くっていうことだと思います。はい。この授業を聞くっていうのは、ぶっちゃけ何でもいいです。はい。きちんと正確に教えてくださる方であれば、まあ、予備校の先生のね、授業を受けるもよし、もちろん塾でもいいですし、まあ、学校の授業がいいなって感じるのであれば、学校の授業でも全くもって構いません。はい。そもそも英文法の授業が、間違ってるとか正しいとか、僕あんまりないと思うんですよね。この先生は間違ったことしか言わないとかってあんまないと思うし、まあ分かりやすい分かりにくいはあるかもしれないけど、結局根本的に理解しなければいけないルールは同じなんですよ。例えば A 先生から習ったら3単元の S はつけなきゃいけないけど、B 先生から習ったら3単元の S をつけなくてもいいなんてことはありえないわけですね。なので、とにかく自分が活用できる学校の授業を使っちゃうっていうのは僕は悪くないと思います。ただ、学校の授業だとどうしても自分のペースで進まないですね。なので、まあそういった場合は塾を使うでもいいでしょう。ね。あとは当然、スタディサプリであったりとか、まあ映像系のものもあるので、まあそれでもいいです。はい。とにかく、やっぱり早く終わらせちゃうことが僕は大事だと思うので、しっかりと理解しながら、まあ授業を受けるってことがとても大事です。はい。それはまず1個ね。で、もう1個、文法をやって、多分公文とかね、解釈とかやって、で、長文とかに入っていくと思うんですが、そこを進めちゃっていいです。ただ、必ず、公文の時も公文の時で、長文の時も長文の時で、その後例えば入試問題解くとかね、英作文やるでもいいですよ。どの時にも、必ずですよ。どのジャンルの勉強をしている時にも、必ず英文法の復習をしながらやってほしいんですよ。
どういうことかというと、ね、常に復習をして、じゃあ30分復習して、じゃあ30分公文の勉強しようとかじゃなくて、公文の勉強をしました。で、ちょっとでもわからないところとか、自分が曖昧だなってことがちょっとでもあれば、必ず文法の部分に立ち戻って調べるっていう訓練を積んでほしいんですよ。この調べるっていう経験が僕はものすごく大事だと思っています。これどういうことかっていうと、ね、調べるっていうことは自分の中である程度この話はこの辺の部分にテキストに書いてあるなとかでこの話はあっちの方に書いてあったなみたいなものが分かってないとパッと調べることってできないんですよねそうつまり調べることを繰り返していくとそもそも今僕がね私がね学んだ文法のね知識っていうのはこういう地図になっていてこの辺でこういうことをやったなこの辺でこういうことを学んだなってことが、だんだんと立体的になってくるんですよ。最初はとにかく目の前のね、えー、なんかこう文法事項を理解しなきゃ、覚えなきゃ、暗記しなきゃっていうので、まあ一回二回ね、まあ一周二周するのはもう仕方ない、それはね、やらなきゃいけないから。ただ、後からしっかりと復習するようになると、自分が持っているテキストに、周りによっては書いてないこともあるかもしれない。もしくは、自分がもうちょっとね、辞書に立ち戻って調べたりとか、なんならもっと分厚いね、例えば僕はね、昔からロイヤル A 文法ってものを使ってるんですけど、まあロイヤルでででもいいですし、まあ、別に他の教材でもいいいすよ全然そういったこう調べ物のものをねきちんと読むっていうそういう経験をね個人的には積んでほしいんですよなのでその英文法を学ぶ瞬間にすごい大量にテキストをね使ったりとかすごい大量に英文法の問題を解いたりとかっていうのは現実的にまあ、結構難しいと思います。はい。なので、僕は一旦まず英文法をクリアするって意味では、さっき言ったようなですね、まあ、それぐらいの中くらいの厚さのね、問題集であるとか、まあ、薄い問題集を一冊に冊とかであるとかで、次のステップに進んでも、一旦はいいのかなって思うんですよ。ただ大事なことは、後からちゃんと調べるってことですね。調べるってこと。でその調べるときに、もちろん自分のテキストで、持っているテキストね、参考書で調べられるのなら OK ですよ。ただ、だんだんと皆さんのレベルが上がっていくと、例えば、本当にね、変な話、英検の2級のより高得点を目指すとか、なんなら準1級を目指すとかってなっていくと、そういった薄い教材とか、ね、中くらいの教材に書いてあるような文法事項では、足りないんですよ。全然足りないんですよ。なので、そういったものも十分調べられるような、その文法書っていうのを、例えば英文法大全とかね、積水が出してるね。まあ、好き嫌いあるでしょうから、何でもいいですよ、皆さんね。ただ、それなりに分厚くて、調べ物として使えるものを使ってください。で、そういったものを常にですよ。公文の時も、長文の時も、英作文の時も、あと何、和文英訳でも何でもいいですけど、どの時も常に文法書を横に置いて、振り返りながら勉強してほしいんですよね。そうで、これが本当に後々自分の英語力の構造化ですよね文法力の構造化であったりとかちょっとした知識の情勢に生きてくるんですこれはね僕の実体験でもあるんですけど僕中学生の頃から、まあ、塾の先生に勧められてロイヤル英文法を買ってわからない文法の知識があったりしたら必ずロイヤル英文法で調べるようにしてましたもちろんね最初、まあ、中学生の頃からやってたんでなんか読みにくいなわかりにくいな何書いてるのかわかんないちょっと文法用語難しすぎてちょっとね何言ってるかわかんねえわみたいなのあったりしましたでもまた文法用語でわからないものがあればわからないもので自分で調べるんですよね。それを繰り返していくと、だんだん文法用語が身についてきて、例えばね、僕はちゃんと品種とか、え、句とか説とか、そういう言葉の使い方すらあまり習ってなかったんで、そういったものを身についてきたりとか、あとはね、まあ、ずっと高校に入ってからも、なんだ大学生の時も僕ロイヤル部分を使っていたので、まあ、それでずっとね、調べていくと、文法的なものを、だんだんだんだん自分の中で、ある程度文法が体系だってくるんですよね。もちろんね、あの、ロイヤル文法の内容が全部頭に入ってるかっていうと、そんなにね、偉そうなことは言いませんが、ただ、少なくとも自分がつまずいてる部分とか、つまずきやすかった部分っていうのは、ロイヤル文法の知識を自分の頭の中に、ある程度インプットすることができたので当然ね例えば英文法の問題もそうだけれどもそれ以外でも長文を読む時だってどんな時だってそれは使えるわけですよそういった使える知識にしていくためにはとにかく目の前に何かをこう持ってこられてでこれを覚えなさいっていうよりも必要に迫られるつまり問題を解いていたりとか勉強を進めていく中でつまずいた部分っていうのを振り返って潰していくことが僕は大事だと思うんですね、まあ、ぶっちゃけこれって英語に限定される話ではなくて他の科目でも同じことなんですけどただ英文法を結構掲示する人が多いのと昔と比べると圧倒的にそういったその網羅系というか調べ物の本ですねこういったものを使う人が減ったなという印象があります
。なので、ぜひね、皆さんにはそういった教材を使ってもらえるといいのかなって思うし、まあ、何度も何度も立ち返って、大事なことは、それを読んで覚えるじゃなくて、何百回も何千回も立ち返って、ね、調べるってことなんですよね。その調べるって行為はね、ぜひ皆さんにね、してほしいなというふうに思います。はい。というわけでね、話だいぶ長くなっちゃいましたけれども、今日の動画は以上です。まあ、とにかくね、英文法が苦手な子ね、結構多いような気がしています。うん、特にね、これ、どのタイミングでつまずくことが多いかっていうと、英作文なんですよ。やっぱり、いざ英作文だよって、まあ、ある種ね、まあ、一番最後とは言わないまでも、結構こう、本当にこう、実力が完成する最後の方に、こう、英作文やる人が多いじゃないですか。で、英作文じゃあ、やってね、しっかり得点取って二次試験対策だとかってなった時に、やってみると、え、めちゃくちゃ文法ミス多いけど、みたいな。で、本人あんまり自覚ないみたいな結構そういう子が増えてるんですよね。そうで、それは別にいいとか悪いとか、今の子は学力が低いとか、そんなことが言いたいわけじゃなくて、やっぱりやってる問題とか、その入試傾向が違うから、やっぱりこう、普段のね、知識とか、教材の分量、バランスも変わってきている以上、やっぱそういう力の子がいらっしゃるわけですよ。で、それをじゃあ防ぐというか、なるべく力を高めていくためにも、やっぱり常に文法の本を調べて読み直してってことをしてほしいなというふうに思っています。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。